Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para você que é de dia, boa tarde para você que é de tarde. E boa noite para você que é de noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele a adquirir. E isso vocês não tenham dúvidas. E se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinhalinda58. Então, gente, vamos aqui às nossas resenhas, né? Sem muitas delongas. Vocês sabem que eu não tenho papa na língua, né? Umas pessoas gostam, outras não gostam. E eu tô preocupada com quem não gosta de mim, de maneira nenhuma. E esses adoradores que estão achando ruim, né? As resenhas, simplesmente não entrem no canal, né, gente? Na plataforma tem várias opções de vídeos. Por que que vem logo aqui no nosso canal, né? Uma paciência. Então, gente, vamos falar aqui sobre a Letícia Veloso, né? Vamos falar sobre ela, sobre uma das maiores farsas aqui da plataforma do YouTube. E se ela estiver incomodada com as desenhas, ela pode fazer o que ela quiser, pode processar, pode fazer o que ela quiser, né? Então... Vocês sabem que o Cláudio... Gente, lembrando que essa resenha já era pra ter saído há alguns dias, né? O Cláudio foi pra uma festa, né? E... Nossa, gente, como é que eu vou dizer isso? Vocês viram que o Cláudio tava bem arrumado, gente? E tava até feliz porque ele ia sair. Uhum. Porque geralmente, quando ele tá com a mulher, a cara dele é aquela cara de quem comeu e não gostou, né, gente? Aquela cara de quem não tá gostando muito, né? Mas o que, que a pessoa não faz por dinheiro, não é verdade, Cláudio? Até mesmo suportar uma mulher fútil, inútil, que na verdade não, não, não tem muita coisa a acrescentar. Não sei como ela tem... Tantos adoradores, né? No canal dela, gente. Não sei como. É tão boazinha, né, gente? Que não gosta. Não gosta da filha dele. Apenas tolera. Não gosta da família dele. Não gosta da mãe dele. Apenas tolera. Vocês viram? Sempre que eles... Poucas vezes, principalmente no aniversário do menino... Ela deu tudo de bom para a família dela, né? E a dele ficou ficou a ver navios. E o Cláudio, sabendo que a mãe dele não estava bem servida, toda hora perguntando o que, que a mãe dele queria, né? Foi o que deu a entender. E outra coisa, gente, que eu não suporto. É aquela hipocrisia da mãe da Letícia, né? E elas ali pregando. Usando o nome de Deus em vão. Mas que pecado, né? Mas que pecado. Aí eu me pergunto, pra que, gente? Viver uma vida que não existe, né? Somente para as pessoas acreditarem que eles vivem bem. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nem tudo que se reluz é ouro. E vocês acham, vocês acham mesmo que ela vai mostrar as desavenças que eles têm? Não vai, gente, de maneira nenhuma. Por quê? Porque vai desfazer a imagem que os adorador, adoradores têm dela, entende? Esse pessoal parece que são alienados. Eles endeusam demais, eles adoram demais o ser humano, gente. Só Deus é digno de adoração, somente isso. E aquela família ali é tudo mimizenta. Vocês viram que a tal de Leia mudou e a Laís ontem estava mostrando um cano soltando água, né? Botando o maior defeito na casa. Já, já vai querer mudar de novo, porque aquelas três irmãs, gente, são assim. 
O que uma faz, a outra faz, entende? Cada uma quer ser melhor do que, o outra, do que a outra. E aquela Laís, ela não esqueça que ela morava num porão, porão frio. Até o colchão parecia que tinha tirado do lixo. Gente, eu não tô desfazendo de ninguém, não. Só tô falando a verdade. O colchão dela parecia que tinha saído do muturo. Saído do lixo, todo sujo, todo cheio de ácaro. Letícia não tinha nada, gente. Não tinha nem uma, uma coxa de cama, nem uma toalha de cama pra colocar na cama. Não tinha fronha. Aí vivia lá mendigando, né? Nenhuma das três tinha nada. E hoje em dia estão aí, ó, se achando o último biscoito pacote, desmerecendo vocês. E é o que eu sempre digo, se elas estão onde estão hoje, é graças a Deus e a vocês. Porque se não fossem as visualizações de vocês, elas não tinham nada. Porque o que dá dinheiro no YouTube, gente, é visualizações. Entendeu? Se vocês saíssem do canal dela, eu queria ver o que elas iam fazer. A, a tal de Leia e a Laís abre a boca que não precisa dos inscritos. Precisa e precisa em muito. Ela precisa demais, mas a pessoa é orgulhosa, sabe, gente? A pessoa é soberba, que se acha assim o último biscoito do pacote. Vive maltratando, vive expondo os inscritos lá que comentam alguma coisa. Dá resposta feia, resposta mal criada. Gente, tem pessoas que não merecem subir, subir na vida e aquelas ali são umas. São umas cobrinhas criadas, né, que vocês deram asas a ela. E tá aí, ó, elas voando, né, e, e, e zombando da cara de vocês. Falta inteligência pra essas pessoas, falta inteligência, entendimento, amor próprio. Porque eu, gente, se uma pessoa me maltratar na internet, eu nem vou. Eu nem vou mais no canal dela. Ah, aliás, não precisa nem me maltratar, só precisa eu ver um comentário feio, ela falando com alguém, que eu não volto mais lá, gente, a não ser que seja pra fazer resenha. Porque eu não sou obrigada a ver esse tipo de coisa e nem receber também é, respostas absurdas, né? Como que elas fazem, são grossas, grosseiras, sabe? E elas não sabem os dias da manhã, gente, eu já disse várias vezes e vou dizer de novo. O mundo é como uma roda gigante. Hoje você tá lá em cima, amanhã você tá lá embaixo. E assim vice-versa. Hoje você não tem nada, mas amanhã você pode ter tudo na tua vida. Entendeu? Mas não esqueça a sua origem. Não esqueça quem faz pessoas que te ajudaram. Coisas que elas não lembram. Isso é muito triste, gente. Isso é lamentável. Eu fico, às vezes, fico chocada, sabe? Com as respostas fez que aquelas criaturas dão. Pois é isso, gente. Eu vou terminando aqui. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.